It was a bitterly cold winter's day when myself and a number of colleagues were sent to a traveller's settlement. We were sent there to find a mobile home that was believed to be stolen. We found the mobile home, but unfortunately it was occupied by a family. Whilst we did our jobs and managed to retrieve the stolen mobile home from that settlement, the problem was that in the process we also managed to evict a traveller family out into the cold. We found out later on that in actual fact the family had bought it in good faith from another person. So they suffered an eviction for something that wasn't their fault. In 2003, OSCE participating states uh, approved an action plan that recognises the importance of building trust between the Roma and Sinti communities and the police. This is why ODID is now providing a specific training for police so they can work with the Roma and Sinti communities in uh, uh, tackling uh, uh, hate crimes and violence and discrimination against this population. Police officers love to tell stories. Just sit in a police canteen for half an hour with very, very quickly you'll find colleagues telling stories or experiences. Police officers communicate in that way. So this is a really effective way of putting to them the issues that the Roma community have uh, and also the pitfalls of stereotyping and bias motivated incidents. Historie opisywane przez Robina. Historie z życia proste e, pozwoliły e, popatrzeć na sprawę, jak one są rozwiązywane w innych państwach. Być może w przyszłości, jeżeli będziemy mieć do czynienia z podobnymi sytuacjami, e, będziemy mogli e, do nich podejść w sposób właściwy. Over centuries, Roma and Sinti Europe have been uh, portrayed as criminals and outlaws. This culminated under the Nazi regime when Roma and Sinti have been perceived as inherently criminal and subject to racial extermination. This has over the century deteriorated the relation between police and Roma and Sinti communities. Even today we often see that Roma are seen as a security risk for national states and uh, European societies. While on the other hand Roma and Sinti communities themselves uh, often face a human security risk. I'm Hannah Lawton, I'm a police officer from Gwent Police in the UK. Um, my role here today is as an ODIA trainer for um, effective policing of Roma and Sinti communities. Back in the UK, one of my roles is as force lead, um, force liaison officer for traveller and Roma communities. And I started as a regional liaison officer. And what I found was that officers, and myself included, didn't really have any training on how to effectively engage with the community, effectively police, communicate, and save the needs that they had. Um, so I spoke to other agencies, I spoke to the community themselves, and found ways to engage with them. This training has had um, an input from law enforcement officers from across Europe who deal closely with Roma communities um, and traveller communities, and it's provided insights from all over Europe on the best practice of effectively policing these communities and that's what this is about. It's not about telling anyone how to do their job, it's about giving them strategies of how to be effective as officers. I am a human rights advisor and the Roma communities are living in my region of responsibility. So I wanted to know more about Roma and Sinti and travelers people. During this course, organized by Odin in Warsaw, I got a huge amount of knowledge about Roma people, their history, their tradition, their customs. Then I've got some skills, how to deal with the people from Roma community. What do you have to take into account when you, when you talk with the people, when you contact the people from Roma community? The training provides the opportunity for the police officers uh, to deepen their knowledge when it comes to the human rights standards which are applicable in their everyday work on uh, hate crimes, on hate incidents, uh, on barriers that exist uh, uh, regarding policing in these communities as well as uh, how to overcome these barriers. Myślę, że ten wykład tutaj to szkolenie jest bardzo potrzebne, zwłaszcza nam funkcjonariuszom policji, gdzie na co dzień praktycznie mamy do czynienia z ludźmi narodowości romskiej. Myślę, że bardzo dużo tej takich istotnych informacji możemy pozyskać, jak nawiązać taką ściślejszą współpracę z nimi, jak nabrać większego zaufania do nich, a oni do nas. Znam się osobiście z osobami 
narodową siłę romskimi. Nawet mieliśmy takie prywatne kontakty, bardzo dobre kontakty. Trenowałem w pewnym klubie kilka lat. To szkolenie utwierdziło mnie w tym, że jednak to są takie same osoby, które tak samo funkcjonują tak jak i Polacy i, i, i wiele innych narodowości. W każdej społeczności zdarzają się osoby, które łamią prawo. Myślę, że, że tak samo tutaj jest społeczności romskiej. Tak jak już powiedziałam na szkoleniu, ja nie mam większych problemów. Nie wiem, może z racji tego, że jestem kobietą, może troszeczkę oni to inaczej postrzegają. Jeżeli ja zapukam do jakichkolwiek drzwi rodzin romskich, zawsze jestem wpuszczona, kontaktują się ze mną. Jeżeli ja coś potrzebuję, mam dla nich korespondencję, powiem jakiejś sąsiadce romskiej, ona to tej drugiej sąsiadce przekaże. Natomiast problem jest z rodzinami, które przyjeżdżają do nas, które czują się anonimowo, no to wtedy, jeżeli są popełniane, no to przeważnie jakieś tam drobne kradzieże bądź próby żebractwa. Nie rzucamy do jednego worka, nie, nie uogólniamy, tylko indywidualnie rozpatrujemy każdą sprawę. Zajmuję się pracą z osobami nieletnimi w szkołach i co tutaj się dało zauważyć, bardzo pozytywnie, coraz więcej dzieci z rodzin romskich uczęszcza do szkół i chętnie uczęszcza do szkół, co przekłada się na ich pozyskiwanie wiedzy. Praca z dziećmi jest bardzo fajna, mówię tutaj o dzieciach romskich, fajnie nawiązują kontakt, są bardzo otwarte, bardzo szczere, chętnie współpracują z nami. Szkolenie spełniło moje oczekiwania, mogłem poszerzyć, poszerzyć zakres swojej wiedzy na temat organizacji pracujących na rzecz obrony praw człowieka. Bardzo podobały mi się interaktywne zajęcia, w trakcie których mogliśmy rozwiązywać kazusy, gdzie trzeba było wskazać, czy prawa człowieka są łamane, czy nie. Myślę, że takich szkoleń powinno być więcej. Nad wieloma rzeczami policjanci muszą się też zastanowić w stosunku do agresji i to też będzie działać z drugiej strony agresji stosowanej do funkcjonariuszy policji. Starać się budować pozytywne relacje, przekazywać im taki, inform, taki komunikat, że policja nie jest ta zła, że jest w stanie im pomóc że nie wszystko możemy załatwić siłą, że czasami ta rozmowa więcej jest w stanie nam pomóc niż siłowe wejście. We need to, to help people, we need to cooperate with them, we need to be, you know, police, which is friendly to, to other people, which cares about their security, their safety.